ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എം എൽ ടി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീയിലോട്ട് പോവാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ ഓഫ് മൾട്ടി റൂം ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി ഒരു ലാബിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് പ്ലാനിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എയിം ടു ഫെമിലിയറൈസ് വിത്ത് റുട്ടീൻ ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി ലാബിൽ ഒരു ലാബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡിസൈൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെക്കണം റൂംസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്ലാനാണ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സോ വാട്ട് ഇസ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രോയിങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്ലാൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലബോറട്ടറി ഒരു നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ലാബിൻ്റെ പ്ലാൻ ലാബിലെവിടെയൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഓരോ റൂമുകളൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനാണ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാബിൻ്റെ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ ഷോസ് പൊസിഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് സെക്ഷൻസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ലാബ് ഫോർ ഇറ്റ് സ്മൂത്ത് വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ ലാബിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഓ ജെ ടിക്ക് പോയപ്പം ലാബ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓൾറെഡി ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള ലാബാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളതിനകത്ത് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും വേരിയസ് ടെസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടൊരു ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു ലാബ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സെക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മേജർ സെക്ഷൻസ് ആർ വൺ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വർക്ക് ബെഞ്ചസ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഷെൽസ് പ്ലേസ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വാഷിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിനിങ് ഏരിയ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് പോയിൻറ്റ് വെൻറ്റിലേഷൻ സ്റ്റോൺ എക്സെട്ര അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റിസപ്ഷൻ ദർ ഇസ് എ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയ കാണും വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അതായത് മൈക്രോബയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ക്ലിനിക്കൽ പത്തോളജി സിറോളജി പോലെയുള്ള പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായി തിരിച്ച് വന്നത് കാണാം അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ബെഞ്ചസ് സെപ്പറേറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് സ്റ്റാഫ് ദെൻ ഷെൽസ് പിന്നെ ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ലേ ഔട്ട് പ്ലാനിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാബിൻ്റെ പ്രോപ്പർ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള വർക്കിങ് സാധ്യവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്ലാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഒരു ബേസിക് മൾട്ടി റൂം ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറിയുടെ പ്ലാനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ദർ ഇസ് എൻ എൻട്രി എൻട്രി ഇതിലേക്ക് വഴിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ഇത് പേഷ്യൻസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ആണ് ഒന്ന് കയറി നമ്മൾ നേരെ റിസപ്ഷനിൽ ചെല്ലുന്നു ഒരു വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് റിസപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഫോം നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡോക്ടർ റിക്വസ്റ്റ് ഫോമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ തരുന്ന ഒരു ഫോം പറഞ്ഞു ആ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെയ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ സാമ്പിൾ കളക്ഷനിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പിൾ കളക്ഷനിൽ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുക അതിനൊരു തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് വ്യൂറിനാണെങ്കിൽ ആ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാം വൺ സാമ്പിൾ ഇസ് കളക്റ്റഡ് അത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ലാബ് ഹെമറ്റോളജി ആണെങ്കിൽ ഹെമറ്റോളജി ക്ലിനിക്കൽ പത്തോളജി ആണെങ്കിൽ അതിൽ മൈക്രോബയോളജി അങ്ങനെ വേരിയസ് ലാബുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് ഒരു കോമൺ കോറിഡോർ വഴി നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ദർ ഇസ് എ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാഫ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് റൂമ് നമ്മൾ റൂൾസിൽ പഠിച്ചു സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് സയൻസിൽ പഠിച്ചു നവർ ഡ്രിങ്ക് ഓർ ഈറ്റ് ഇൻ ദ ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ദർ ഇസ് എൻ ഏരിയ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ സ്റ്റാഫ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാഫ് ടോയ്ലറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോർ റൂമ് കെമിക്കൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട
സാധാരണ ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പുറത്തൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലാബൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സുള്ള ഏരിയ ഹോസ്പിറ്റൽസുള്ള ഏരിയ പേഷ്യൻസിന് വേഗം വന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഏരിയ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ദർ ഷുഡ് ബി ഇൻഫ്രാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പൈസ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം ദെൻ ഇൻറ്റേണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻറ്റേണലി അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ലാബിൻ്റെ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ്ങിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ പ്രകാരം നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലാബുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സിംഗിൾ റൂം ലാബും ഒരു മൾട്ടി റൂം ക്ലിനിക്കൽ ലാബ് മൾട്ടി റൂമിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടത് ലേ ഔട്ട് കണ്ടത് പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂമുകളായി തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടി റൂം ക്ലിനിക്കൽ ലാബ് സിംഗിൾ റൂം ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം സിംഗിൾ റൂം ലാബ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ഉണ്ടാക്കി റെക്കോർഡിൽ വരയ്ക്കണം പിന്നെ ഒരു ചാർട്ടോ മോഡലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ ലാബിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് യുവർ തേർഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്